Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangal ka charu de gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanathinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana deyada vishwasam. Janada Pal. നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിലും ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഐ എം എ പയ്യനൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യായവില ലഭിക്കാത്തത് കല്ലുമക്കായ കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു വിളവെടുപ്പ് സീസണിൽ ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതും എടുക്കുന്നതിന് തുച്ഛമായി മാത്രം വില ലഭിക്കുന്നതുമാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് പയ്യനൂർ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതി ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം മെഗാ ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച മോഷണം നടന്നത് പഴയ എ ഇ ഒ ഓഫീസിന് സമീപത്തെ വി എം ഹംസയുടെ വീട്ടിൽ വിലപ്പെട്ട രേഖകളും സി സി ടി വിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും കവർന്നു ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിലും ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ഐ എം എ പയ്യനൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യനൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഐ എം എ പയ്യനൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവ ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യനൂരിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യനൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും ഐ എം എ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിന്നെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡോക്ടർ ഇപ്പം പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ സമൂഹം എല്ലാവരും ജനങ്ങൾ അടക്കം വിറങ്ങലി ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ നാല് മണിക്ക് ആ പാവം കുട്ടി എഴുന്നേറ്റു ഒരു പേഷ്യന്റ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് സുരക്ഷയുള്ളത് എവിടെയും സുരക്ഷയില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാന്ദർഭത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിദാരുണമായി കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിലാണ് ഡോക്ടർ വന്ദനദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊലപാതകത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഐ എം എ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡോക്ടർമാരായ സജീൻ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ ദാമോദരൻ മുകുന്ദൻ നമ്പ്യാർ സുധാകരൻ പുഷ്പാങ്കജൻ രഞ്ജിത് കുമാർ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനും ധർണയ്ക്കും നേതൃത്വം നൽകി സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഡോക്ടർമാർ സംയുക്തമായാണ് സമരം നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ന്യായവില ലഭിക്കാത്തത് കല്ലുമക്കായ കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു വിളവെടുപ്പ് സീസണിൽ ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതും എടുക്കുന്നതിന് തുച്ഛമായി മാത്രം വില ലഭിക്കുന്നതുമാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്
വിത്തിറക്കലും വിളവെടുപ്പും ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാകുന്നതാണ് കൊവ്വായ്ക്കായലിലെ കല്ലമ്മക്കായ കൃഷിയുടെ പ്രത്യേകത അതിനാൽ കല്ലമ്മക്കായയുടെ ലഭ്യത ഒരു സമയത്ത് മാത്രമാകുകയും ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് വിളവെടുക്കുന്നതിനാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കുറയുന്നതും എത്തുന്ന ആവശ്യക്കാർക്ക് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് കല്ലമ്മക്കായ നൽകേണ്ടി വരികയുമാണ് കർഷകർക്ക് ഇത് കടുത്ത നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഴ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വിളവെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കല്ലമ്മക്കായ പൊതുജലാശയത്തിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഴ വരുന്നതോടെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിവ ചത്തു നശിക്കുകയും ജലാശയത്തിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകിടമറിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ജലാശയത്തിലെ മറ്റ് സസ്യങ്ങളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും നിലവിൽ വിത്ത് കൃഷിച്ചെലവ് എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ലഭിക്കുന്ന വില പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ വില കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിലോന് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ പുഴയിൽ ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കൊന്നും ഇനി കിട്ടാനില്ല അതെല്ലാം വായി പോലൊന്നെല്ലാം വായി ചാടലായി കുറച്ച് കുറച്ച് തിരിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തിരിഞ്ഞിട്ടതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം തിരിയാനുണ്ടാവും അവർ വണ്ടിയും കൊണ്ട് വന്ന് ഇത് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ തിരിയാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് തിരിയാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് വിത്തിൻ്റെ പൈസ അയ്യായിരത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് അങ്ങനെയെല്ലാം വിലയുണ്ടായി പല വിലയാണ് ഒരു വിലയായിട്ട് വിത്ത് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇതുവരെ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കിലോവിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയോളം ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെറും എൺപത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷിയിൽ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് കർഷകരുടെ പക്ഷം മത്സ്യഫിഡ് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊതുസംവിധാനത്തിലൂടെ ന്യായവില നൽകി കല്ലുമ്മക്കായ സംഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ അഭിപ്രായം വലിയ പറമ്പ പടന്ന എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലുമ്മക്കായ കൃഷി നടത്തിയത് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുവത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷി മാത്രമാണ് നടത്തിയത് ചുരുങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കിയതും കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയായി കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ കല്ലുമ്മക്കായക്ക് മികച്ച വിലയാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തവണ സ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും മാറി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വില ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ക്രമേണ കല്ലുമ്മക്കായ കല്ലുമ്മക്കായക്ക് വില കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് വിത്തിൻ്റെയും കൃഷിയുടെ അനുബന്ധ ചെലവിനെയും പരിഗണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് തുച്ഛമായ വിലയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ കൂടി പ്രോത്സാഹനവും പിന്തുണയും ഉണ്ടായാൽ കല്ലുമ്മക്കായ കർഷകർക്ക് അത് വലിയ ഗുണകരമാകും ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് മെഗാ ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിനുകളും മറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പയ്യനൂരിനെ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ശുചിത്വ നഗരമാക്കി മാറ്റാൻ നിരന്തര ശ്രമം അധികൃതർ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോഴും ദിനംപ്രതി ഇവിടത്തെ പാതയോരങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് പയ്യനൂർ നഗരസഭയിൽ മെഗാ ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിൻ മഴക്കാല പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം പരിസര ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തൽ സമ്പൂർണ്ണ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം ക്യാമ്പയിൻ എന്നിങ്ങനെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പൊതുയിടങ്ങളിലെ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരിച്ച മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ഒരു മാസം മുമ്പ് അന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വളരെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പബ്ലിക് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പത്രങ്ങളെല്ലാം വലിയ ന്യൂസായിട്ട് നടത്തിയത് പക്ഷേ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പയ്യന്നൂരിന് ടൗണിൽ തന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ബാക്കി വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വളരെ ഇപ്പം മഴക്കാലം വരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു മഴ കൂടി ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമെല്ലാം ഈ ഭാഗമെല്ലാം മടവെള്ളത്തിൽ മൂടിയ ഒരു ഭാഗമാണ് അസുഖങ്ങളും മാരക രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നി
പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ ഭാഗമൊന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇത് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ കേളോത്ത് ഭാഗത്തുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തായ്നേരി ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ഇത് ഇവിടെ വലിച്ചെറിയുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലോ ഇവിടെ ലൈറ്റുകൾ കത്തുന്നില്ല ആ ലൈറ്റുകൾ കത്താത്തത് കണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്വേഷിച്ച് തരാമെന്ന് അതിൻ്റെ ബാറ്ററികൾ സോളാറിൻ്റെ അത് കള്ളന്മാർ കട്ടുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ ക്യാമറകൾ കൊണ്ട് കള്ളന്മാരെ ആ കൊണ്ടുപോയവരെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാമറയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉടായി പരിപാടിയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം തീരെ ഒരു അനാസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് കാരണം ഇനി ഒരു മഴ വലിയൊരു മഴ പെയ്താൽ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഒലിച്ച് പൈനു ടൗണിലേക്ക് തന്നെ വരും ടൗണിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ പരിസരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വീടുകളിലുമായിരിക്കും ഇത് പതിക്കുക ഇനിയും പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പകർച്ചവ്യാധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ അധികൃതർ ഇതിനെതിരെ കണ്ണു തുറന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ജനപ്രതിനിധികൾ സി ആർ പി എഫ് വളണ്ടിയർമാർ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ ആളുകൾ സഹകരിച്ചു തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ശുചിത്വബോധം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇതിലും ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അധികൃതർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരസഭയായി മാറുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളടക്കം ഇടയ്ക്കിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വലിച്ചെറിയൽ നിർബാധം തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാതയോരങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള ഖരമാലിന്യങ്ങളൊക്കെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ രീതിയിൽ കാണുന്നത് ഖേദകരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിശ്ചിത അളവിൽ ഖരമാലിന്യങ്ങളടക്കം ഇടുവാനുള്ള ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോ ബോ ബോട്ടിൽ ബൂത്തുകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഖരമാലിന്യങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഒക്കെ ഇടുവാനുള്ള ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ ഒരു ഒരു പരിധി വരെ ഇത്തരം വലിച്ചെറിയലുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഡസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വലിച്ചെറിയലിനെതിരെ തീർച്ചയായും മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇനിയും അധികൃതർ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച പഴയ എ ഒ ഓഫീസിന് സമീപത്തെ വി എ ഹംസയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് വിലപ്പെട്ട രേഖകളും സി സി ടി വിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും കവർന്നു അടുത്തില സ്വദേശിയും ഖത്തറിൽ ബിസിനസ്സുകാരനുമായ വി എ ഹംസയുടെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് ജോലിക്കാരൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കാണുകയും തുടർന്ന് വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് വീടിന്റെ മുന്നിലെയും അകത്തെയും മുറികളുടെ വാതിൽ തകർക്കുകയും ഷെൽഫിലെ തുണികളും രേഖകളും വലിച്ചിട്ട നിലയിലുമാണുള്ളത് സി സി ടി വിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഹംസയുടെ ബന്ധു പറഞ്ഞു കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഗൃഹനാഥൻ എത്തിയാൽ മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയൂ സമീപകാലത്തായി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിരവധി മോഷണ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കർഷകർ പാടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടി വേണമെന്ന് കർഷകർ നേരത്തെ നിവേദനത്തിലൂടെ കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് നാലിനാണ് കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദ് 
കുണിനിൽ വച്ച് കർഷകർക്ക് നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന ഉറപ്പു നൽകിയത് കുണിയൻ രക്തസാക്ഷി സ്മാരക സ്തൂപത്തിന് സമീപം കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് കേരഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെയും സ്ഥാപനാധിഷ്ഠിത പച്ചക്കറി തോട്ടം വിളവെടുപ്പിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ പാടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി കൃഷി നശിക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടി വേണമെന്ന് കർഷകർ നിവേദനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു അത് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ മന്ത്രി ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസർ അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര അണക്കെട്ടും നിർദ്ദിഷ്ട ഒളിയത്ത് കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജും സംഘം സന്ദർശിച്ചു കാര അണക്കെട്ട് നവീകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സംഘം ഉളിയത്ത് കടവിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് പരിഹാരമെന്ന് നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് സംഘം മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഉളിയത്ത് കടവിൽ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് വന്നാൽ നഗരസഭയിലെ അന്നൂർ പാടി കാറമേൽ കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലെ കുണിയൻ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ വയലുകളിലൊക്കെയും ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാനാകും ഇതോടൊപ്പം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതും തടയാനാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾക്ക് കീഴിൽ വിവിധ ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ തെരു കസ്തൂർബ വായനശാലയിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിപ്പോ ശരാശരി അര ദൈക്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർക്ക് എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സാണ് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ എം പ്രസാദ് ടി പി അനിൽകുമാർ പി വി സുഭാഷ് ഇ ശാരിക പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ശശിധരൻ എടവലത്ത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ നന്ദകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ജീവിതശൈലി രോഗ ക്ലിനിക്കിൽ നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്തു താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒൻപത് സബ് സെന്ററുകളും ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററുകളാക്കുകയും ഇവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഓരോ വാർഡുകളിലും ജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നത് ഗർഭിണികൾ കൌമാരപ്രായക്കാർ വയോജനങ്ങൾ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയം വിവിധ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവയാണ് ഓരോ സബ് സെന്ററിന് കീഴിലുള്ള വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാകുന്നത് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ആർ സന്തോഷ് കുമാർ സൌമ്യമോൾ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരായ ഇ ഷൈമ കെ സരിത എം എൽ എസ് പിമാരായ കെ ശ്രുതി പി പ്രിയങ്ക തുടങ്ങിയവരും വയോമിത്രം സ്റ്റാഫും ക്ലിനിക്കിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോയിപ്ര കുളത്തിലേക്ക് പിക്കപ്പ് വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ടുമാറിഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കോയിപ്ര ചെക്കിത്തോട് കുളത്തിലെ കട നിയന്ത്രണം വിട്ട പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് മറിഞ്ഞത് വ്യാഴാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് മാധമംഗലം ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയായിരുന്ന കെ എൽ പതിമൂന്ന് ഏഴ് ആറ് നാല് മൂന്ന് നമ്പർ പിക്കപ്പ് വാനാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത് അപകടത്തിൽ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി സമീപകാലത്താണ് കുളം നവീകരിച്ചത് വേനൽക്കാലമായതിനാൽ കുളത്തിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വാർത്തകളിലേക്ക് പെരിങ്ങോം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം മെയ് പതിനഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നാടിന് സമർപ്പിക്കും ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും മുന്നോടിയായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐക്ക് സമീപം രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ആധുനിക സംവിധാനത്തോടു കൂടിയ പുതിയ കെട്ടിടം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വാച്ച് റൂം ഓഫീസ് റൂം ജീവനക്കാർക്കുള്ള വിശ്രമ മുറി സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം മെസ് വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഗാരേജ് അറുപതിനായിരം ലിറ്റർ ജലസംഭരണ ശേഷിയുള്ള ടാങ്ക് മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പുതിയ കെട്ടിടം കൂടാതെ ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ
രണ്ട് വാട്ടർ ടെൻഡർ ഒരു മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ ഒരു ബലേറോ എന്നീ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആധുനിക ഹൈഡ്രോളിക് ഉപകരണങ്ങളും നിലയത്തിലുണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥലപരിമിതിക്കും ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിനും പരിഹാരമാകും അതോടുകൂടി സേനയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജീവനക്കാരും മലയോര ജനതയും മുന്നോടിയായി നടന്ന സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പെരിങ്ങോം വൈക്കരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ രജനി മോഹൻ ലിസി എലിയാസ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അംഗം എം ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷജീർ ഇക്ബാൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ എ ടി ഹരിദാസ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകൻ കെ വി വിജയൻ എം ഉമ്മർ എ കെ മുരളി ഇബ്രാഹിം പൂമംഗലം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത മാലിന്യമുക്ത പഞ്ചായത്ത് എന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി എരവം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ശുചിത്വ പരിശോധന നടത്തി പരിശോധനയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയവരെ കണ്ടെത്തുകയും മലിനജലം ഒഴുക്കിയ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ശുചിത്വ സ്ക്വാഡ് പരിശോധന കർശനമാക്കി പാതിയോരങ്ങളിലേക്കും ജലാശയങ്ങളിലേക്കും ഖരദ്രവ്യ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പൊതുജനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച പ്രത്യേക പരിശോധനയിലൂടെ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമം തുടങ്ങി വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പേരൂർ റോഡിൽ എരമം വില്ലേജ് ഓഫീസിനു സമീപം മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞവരിൽ ചിലരെ നാട്ടുകാരുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തിരിച്ചറിയുകയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു കോട്ടേഴ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കിയ എം എം കോട്ടേഴ്സിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ പല കോട്ടേഴ്സുകളും അനിയന്ത്രിതമായി അതിഥി തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ചതായും അവിടങ്ങളിൽ മതിയായ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഒരുക്കാതെയും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിക്കാത്ത വീടുകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നോട്ടീസ് നൽകി പിഴ ചുമത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വീടുകളിൽ നിന്നായാലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായാലും ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോട്ടേഴ്സുകൾ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഹോട്ടേഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ തോടുകളിലേക്കും മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലേക്കും ഒഴുക്കിവിടുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അനി അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് ആൾക്കാരെ താമസിക്കുന്നതായിട്ട് ആ കോട്ടേഴ്സുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ ക്രമത്തിലധികമായിട്ട് നമ്മുടെ വാടക കോട്ടേഴ്സുകളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണവിഷ്ടങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താക്കിയിട്ട് വലിച്ചെറിയുന്നതായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ സ്കോഡ് നമ്മളുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജലജന്യ കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാകും വിധം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമപ്രകാരം നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജയപ്രകാശ് അറിയിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരിത വാർഡ് മെമ്പർ കെ വി രവീന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എ കെ വേണുഗോപാൽ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ടി ജയപ്രകാശ് പഞ്ചായത്ത് ക്ലർക്ക് ഇ ഷോബിൻ എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് മത്സരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല കലോത്സവം ഒരുമയുടെ പലമ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി അൻപത് ഇനങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ കലാവിരുന്ന് മത്സരം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് തല കലോത്സവം ഒരുമയുടെ ഫലമയ്ക്ക് തുടക്കമായി ലളിതഗാനം രചനാ മത്സരങ്ങൾ നാടകം മൈ സ്കിറ്റ് വ്യക്തിഗത മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടന്നു മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എം വിജിൻ എം എൽ എ കലാമത്സരങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് തിരുവാതിര മാർഗംകളി നാടോടി നൃത്തം നാടൻപാട്ട് സംഘഗാനം തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാമത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനവും സമ്മാനദാനവും ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ നിരവധി പേരാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കുടുംബസംഗമവും പഴയകാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കലും ഏരിയം ഇ എം എസ് നഗറിൽ നടന്നു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പി പി പ്രകാശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി ജിതേഷ് സി പി ഐ എം മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പത്മനാഭൻ പാണപ്പുഴ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയകാല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ടി വി രാജേഷ് ആദരിച്ചു സി പി ഐ എം ഏരിയം ഈസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക മന്ദിരം മെയ് പത്തൊൻപതിന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ടെറസിന്റെ മുകളിൽ കറ്റാർവാഴ കൃഷിയുമായി പുത്തൂർ വയൽക്കരയിലെ മേലത്ത് അമ്പു തന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും എല്ലാ കൃഷികളിലും സജീവമാണ് ഇദ്ദേഹം കറ്റാർവാഴ കൃഷി ടെറസിലും പറ്റും എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുത്തൂരിലെ മേലത്ത് അമ്പു ടെറസിൽ കൂടകളിലാക്കിയാണ് കറ്റാർവാഴ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറ്റാർവാഴയുടെ ഗുണങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് അമ്പു പറയുന്നു എന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്നത് കറ്റാർവാഴ ചെടിയാണ് ഈ ചെടി ഒരു സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തു കൂടിയാണ് പോരാതെ മുടി വളരുന്നതിനും മുടി നല്ല കറുപ്പ് കിട്ടുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ് അത് കുറെ എണ്ണം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുടങ്ങാതെ നനയ്ക്കും കറ്റാർവാഴയുടെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന ഔഷധമാണ് ചെന്നിനായകം തീപൊള്ളലേറ്റ ഭാഗത്ത് ഇലയുടെ നീര് നന്നായി തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചാൽ പൊള്ളൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും വാദം പിത്തം കഫം എന്നിവയ്ക്കുമൊക്കെയുള്ള മരുന്നിന് കറ്റാർവാഴയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് രോഗികൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു മുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ പതിമൂന്ന് മാനുവൽ വീൽ ചെയർ കിഡ്സ് വീൽ ചെയർ വാട്ടർ ബെഡ് വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് തുടങ്ങി പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് മുട്ടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് വിതരണം ചെയ്തത് വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്നവർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാവുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീൽ ചെയർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉപകരണ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായികാരൻ പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവിന് അർഹരായ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൈത്താങ് നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം പങ്കിട്ടു പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റഷീദ ഒടിയിൽ എസ് കെ പി വഹീദ ആയിഷ ഒടിയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജശേഖരൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജയനേഷ് സൂര്യ രേഷ്മ ആശ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം പയ്യന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കോടതികളും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം അനീഷ് കുമാർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം രേഖ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് പി വി മനോജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാരണക്കോട് എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംഗമം ഒരുവട്ടം കൂടി മെയ് പതിനാല് ഞായറാഴ്ച നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തലമുറകൾക്ക് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന ചെറുതാഴത്തെ ആദ്യകാല വിദ്യാലയമായ കുന്നംപ്രം വാരണക്കോട് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും
തുടർന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടലും നടക്കും വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എൻ പ്രഭാവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി എം വേണുഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും തുടർന്ന് കലാപരിപാടികൾ നടക്കും ഒരു വർഷം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ ചലച്ചിത്രമേള നാടകക്കളരി സാഹിത്യ ക്യാമ്പ് പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന നാടൻ കലാമേള ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ബാലോത്സവം ചിത്രരചന ക്യാമ്പ് കലാസന്ധ്യ തുടങ്ങിയവ നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം വി രവി സി കുഞ്ഞിരാമൻ പി വി വിഷ്ണു മാസ്റ്റർ സി പ്രകാശൻ വി പി സഞ്ജീവ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നവകേരളം നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെയും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് നീരുറവ് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതി രേഖാ പ്രകാശനവും നീർച്ചാൽ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നീരുറവ് രാമതളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല പദ്ധതി രേഖാ പ്രകാശനവും നീർച്ചാൽ പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും കുന്നരു തെക്കേ ഭാഗം ചെന്നോക്കി തോട് പരിസരത്ത് നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയർ ടി വി രാഹുൽ പദ്ധതി മേറ്റ് ധന്യ വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം കുന്നിൻ മതിലകം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദശദിന ബ്രഹ്മകലശം മെയ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുതാഴം കുന്നിൻ മതിലകം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദശദിന ബ്രഹ്മകലശം മെയ് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കും തന്ത്രി തെക്കിനേടത്ത് തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കലവർനിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും തുടർന്ന് ആധ്യാത്മിക സഭ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മവും ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകവും നടക്കും വൈകിട്ട് തായമ്പക തിടമ്പ് നൃത്തം എന്നിവയുണ്ടാകും എല്ലാ ദിവസവും അന്നദാനവും വൈകിട്ട് ആറിന് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണവും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഗംഗാധരൻ ദാമോദരൻ ടി വി ബിജു എം വി ദിവാകരൻ പി കെ നാരായണൻ കെ വി ഇന്ദുധരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചെറാട്ട് ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഴ കൃഷി ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറാട്ട് ഒരുമ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ വാഴകളാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ഈ വർഷം അറുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ വാഴകൾ നടാനാണ് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ വാഴ കൃഷിയുടെ നടിലുദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ കെ അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി സുനിൽ കുമാർ കെ രാമചന്ദ്രൻ പി വി സഞ്ജീവൻ ടി ബാബു കെ മാധവി സി മഹേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഗ്രാമോത്സവം അറ്റ് പെരിയാട്ട് മെയ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പെരിയാട്ട് പൊതുജന വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയവും മാടക്ക ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക മന്ദിരവും ചേർന്ന മെയ് പതിമൂന്നിനും പതിനാലിനും ഗ്രാമോത്സവം അറ്റ് പെരിയാട്ട് സംഘടിപ്പിക്കും ശനിയാഴ്ച അഞ്ച് മുപ്പതിന് കേളി കൈകൊട്ടിക്കളി അരങ്ങേറും ആറിന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിൽ വിജയരാജ മല്ലിക പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് പൊലിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അരങ്ങേറും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കൈകൊട്ടിക്കളി രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സമകാലികം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം എം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് നൃത്തചാരുത രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഗാനമേള എന്നിവയുണ്ടാകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ ടി കെ രത്നാകരൻ കെ സഹദേവൻ കെ ഗണേശൻ കെ ഉദയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിലും ആശുപത്രി ആക്രമണങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഐ എം എ പൈനൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൈനൂർ നഗരസഭ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു 
ന്യായവില ലഭിക്കാത്തത് കല്ലുമക്കായ കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു വിളവെടുപ്പ് സീസണിൽ ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞതും എടുക്കുന്നതിന് തുച്ഛമായി മാത്രം വില ലഭിക്കുന്നതുമാണ് കർഷകർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് പയ്യനൂർ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത നഗരം പദ്ധതി ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം മെഗാ ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച മോഷണം നടന്നത് പഴയ എ ഇഒ ഓഫീസിന് സമീപത്തെ വി എം ഹംസയുടെ വീട്ടിൽ വിലപ്പെട്ട രേഖകളും സി സി ടി വിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കും കവർന്നു നമസ്കാരം